どうもレオチャンネルですいつもご視聴いただきありがとうございますレオコンでエレクイン、えー、今日はお届けする動画はですね夏に向けて快適化をしようと思ってますまた第12弾がね,でねまたねこっちを入れたで今回はシンク下の、えー、収納そこをねしっかりとしたいなというのとこれをね、ニトリで買ってきました。コルクマット。ちょっとね、床がタイルカーペットを敷いてるんですが、それがね、汚れてきたのと、夏はこの方がなんか、涼しいのかな、まあ、ベタベタしするのかなとも思いながら、ちょっとね、これを敷いてみたいと思います。で、シンク下の棚、それにね、利用するのは、このダイソーで買ってきたスノコ。これはですね、ユーチューバーの、えー、お友達の方、みどり一芸旅さんが、えー、以前紹介されてたやつを見てね、真似しようと思っています。これをこうシンクの両脇、収納のところに立てて、これを重ねて、たらにするというわけですね。うまくいきますかね。それではやってみます今のね、このやれ下、収納、レオ号はですね、じゃーん。じゃーんこんな感じに収納ケースに入れてね、えー、保管はしてるんですけどやっぱねこう取りづらいんですよねなるよ本当は引き出しこうね引き出せるといいんですけどこの扉に当たってしまうんで今ですねこの扉を取ってしまって引き出しをねここの幅いっぱいにしたものの収納何か既製品がないか探してる最中ですいずれねそういう引き出しタイプをつけるか自分でつけるか作るか、えー、今迷ってますがお盆休みがね直前なのでとりあえずは棚にして、えー、使いやすくしてみたいなと思いますとりあえずね全部出してみました結構入ってましたね意外と。これをねスムーズにこう出し入れできればそんな不自由はないんですが、えー、ここに今空になりましたので棚をね設置していきたいと思いますまずはこれがちょうどちょっと立たないね少し切らなきゃいけませんのでどうしようかな1段目はやっぱここにしようかなこれ生かして、うん、あでもだいぶ切らないとダメだからこっち切らないとダメかこっちでぴったりかな、えー、ここのね伸びてるところこれをちょっとカットしましょうちょっとね作業性が悪いので扉を取ってしまいました結構広いですねもともとはねこういう風に突っ張り棒でこういう棚を作ってやってたんですけどやっぱ落ちちゃうんですよねですのでまあ今回棚をつけてみようと思いました本当はこの幅でね引き出しだともっと使いやすいんですけどねさあとりあえず切ってきましたのでおお入りますねしっかりも入れ込んでとい,い感じですねでこれにまた棚用に買ってきてありますのでこれをねまたこの幅に。入れてあげて、棚そうすると、一段二段は作れますかね。ちょっと切ってきます、幅を。そうですね。うん、まあ、ちょっとこの三を移動しなきゃいけないかもしれないですね。この両脇、ちょっとそれを分解して、えー、ちょっと切り詰めていきます。よく完成しましたよ。じゃーん。このようにここにもねもう一段やろうと思うとちょっと懐ここがねここがちょっと足んないんで
、まあ、途中のこの辺を切って下に下げればもう一段ここに、ね、中間にこうできるかもしれないんですけどまあとりあえずこれでいいかなちっちゃいやつをね下に入れて大きい収納ボックスを上にしてこの空いてる手前に。えー、まな板とかね立てられればいいかなと思いますそれではちょっと入れてみましょうレオおい入れるよレオくん入りましたよえー、っとですねこれはホットサンドメーカーですけど、えー、ここにまだね予備のガスボンベがパスタを入れてるやつこれを入れたのとあとはこのまな板シートとかクッキングシートとかホイールとかですねでサランラップは一応こっちに入れておりますですのでこういったものが中にこうやって置いて次の上の段がこの水切りのやかんもあるんですけどねえ鍋とこの水切りかごこれとこれもねちょっと水切りかごみたいなやつですあとステンレスのこれをこう置いて置いてこれもいいかな出しちゃってラーメン作るやつなんですけどこぼれちゃうんですよねシュワーとかつってまたやらかしちゃうからこれ下ろしてもいいんですけどねよいしょ、まあ、こんな形で入りましたとりあえずこのやつも入れてホットサンドメーカーはここに入れております本当はねこの収納ボックスもあったんですけどここの高さにねギリギリ入らなかった入るんですけど取り出しにくいのでねやめましたあとはこのまな板まな板をねカッティングボードとか2枚このように置けばただねこれがねガタガタガタガタするんで、ね、これも何かちょっとこんな落としちゃうからね考えないといけないですけどここもギリギリ入らないなんか扉に細工して立てかけるようにしないと音がねうるさいですねとりあえずはしましょうこれで一回今年の夏休み旅してまた改善点が出れば直したいと思います今回ですね快適化したのはここの両方にはヤレ、えー、のところの横にですねゴミ箱をつけておりますこうやってねこう広がるんですよでここにねビニール袋をかぶせてここにいつも設置してますそれでねどうしてもこうしシンクをねこう開けて使ってるともうここしかね作業台がないんですよねそれで狭いなあということでよく皆さんここにね折りたたみのこうテーブルをつけられてる方いますけど、まあ、ちょっとねここにゴミ箱をつけてるのがちょうどいいのでここにねこういうこの字の金物を2個つけましたそれでちょっとこれは薄いんですけどこのようにね、えー、ここに本当はぴったりくっつけばこうなるんですけどそうするとねこう台が簡易的にすぐに台が作れますそうしたらねここにコンロ置いたりとかねしたりちょっとした食材を置きながらっていうのができるのでおこれいいんじゃないのかなということでこれはねこの板はちょっと薄くてですねこちらの下ですね下を塞ぐ時は板にはなってますこんなこれでねレオ君大丈夫にはなってるんですけどここはここでねちょっとこう熱い板を渡してあげてバーここにねコンロを置いてとか食材を置いてでキッチンのとこで料理、えー、切り物したりとかいろいろできてこう広がるかなと。いいう,うに思いましたこんな感じでちょっとね、えー、夏休み旅して使ってみてその感想をまたねレビューしたいと思いますので楽しみにしててください。
この巣の子を利用した緑一毛車旅さんの動画をですね概要欄の方にも貼っておきますのでそちらをも見てですね参考にしていただけたらと思いますあとはこのフックですねこれでねテーブルをね展開できますのでどのような快適感になるか、えー、料理のとかね夕飯の時どう活躍するのか楽しみです今回の動画はここまでまた次回も見てくださいねそれでは。